Moin Moin und Hallo, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch auf unserem Minecraft-Server auf dem MMOZone.de Minecraft-Server. Das letzte Server-Tagebuch ist schon ein paar Tage her, der Grund dafür ist relativ simpel, ich war einfach krank. Deswegen bitte ich auch bitte zu entschuldigen, falls ich in dieser Aufnahme mal kurz husten muss oder mich räuspern muss, das sind noch ein bisschen die... Nachwirkung der Krankheit. So, aber es hat sich jede Menge getan auf dem Server. Dieser ist mittlerweile ja seit ein paar Tagen public. Dort können also wirklich alle Leute hier drauf spielen, wenn sie sich benehmen natürlich. Und wir schauen uns heute mal an, was sich hier so verändert hat. Wir haben hier äh, gleich am Anfang am Spawnpunkt ein riesengroßes Gebäude vom guten Raffi welches wirklich sehr schön ist. Das sogenannte Regierungsgebäude gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Um, mit einem klassischen Flachdach, welches aber sehr passend hier ist. Und nebenan, neben dem Regierungsgebäude, hat er auch gleich seinen eigenen Wohnsitz gebaut. Da können wir mal kurz reinspicken, das gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Man muss natürlich sagen, er hat es ein bisschen einfacher, weil er im Creative-Modus hier baut als Admin. Hier hat er sich einen kleinen Plasma-Fernseher hingebaut, so hat er es genannt, mit äh, schönen lila Teppich. Dann hat er hier unten seinen Indoor-Swimming-Pool, obwohl er draußen ja auch schon einen hat, muss man ja sagen. Ne? Kriegt den Hals auch nicht voll. Dann haben wir hier... Was haben wir denn hier? Oh, ich glaube, das erübrigt sich jeder Diskussion, was das ist. Könnt ihr ja selber mal raten und in die Kommentare schreiben. Hier haben wir natürlich wieder die guten Lichtschalter vom Raffi, die mir immer wieder gut gefallen, muss ich sagen. So simpel sie auch sind. Und auf der zweiten Etage haben wir... Bestimmt irgendwo auch das Schlafzimmer, nämlich hier. Schön mit vielen Büchern. Wenn er dann abends im Bett liegt, kann er Game of Thrones zum Beispiel gut lesen. Aber wenn er das Licht ausmachen will, muss er nochmal aufstehen. So, aber nicht nur der Raffi hier hat, nicht nur der Raffi hat hier was gebaut, sondern natürlich auch ganz viele andere Spieler. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an. So, hier haben wir nämlich gleich das erste, nämlich eine kleine Farm vom TMSR. Das ist wirklich nur eine kleine Farm und dieses Gebäude gehört dazu. Ist im Prinzip äh, ein kleines Lagerhaus für die Samen bzw. auch für das Brot. Denn das ist seine Bude daneben, die schon richtig groß ist und von außen sehr, sehr imposant. Innen fehlt noch ein bisschen Innenausstattung, da arbeitet er garantiert noch dran. Aber von außen auf jeden Fall schon mal sehr beachtlich. Vor allem auch, dass dieser Dschungelbaum wirklich mit in das Haus eingearbeitet ist. Das können wir uns mal kurz von innen angucken. Ist ganz schön gemacht hier unten noch mit ein bisschen Wasser. Gefällt mir gut. Und gegenüber von seiner wirklichen Villa, muss man ja schon fast sagen, haben wir hier noch die Gebäude vom guten Pascal. Hier geht es ein bisschen gemächlicher zu, aber auch er hat schon angefangen, hier im Untergrund ein Lagerhaus zu bauen. Und hier geht es zu seiner Mine hinab. So, schauen wir doch mal, was nebenan so abgeht. Auch mit einem kleinen Teich hier vorne, süß. Hier haben wir das Haus von Bastian. Auch hier geht es ein bisschen gemächlicher zu, aber ich bin mir sicher, dass der gute Bastian gerade viele Ressourcen am Sammeln ist, um das Haus noch auszubauen. Und daneben haben wir das Schmuckerhaus vom guten Timo. Gefällt mir gut mit dem Tropenholz an der Seite als ja, Standfüße im Prinzip, kann man sagen. Oder als Standfuß. Ähm... Oder tragende Säule heißt es ja. So, was hat er denn hier unten? Hier war ich noch gar nicht. Oh, guck mal. Hier hat er unterirdisch eine Zuckerrohrfarm gebaut. Das ist natürlich auch neckisch. Da können ihn die Monster nicht stören bei der Ernte. Auf jeden Fall eine Überlegung wert. So, dann haben wir hier einen Weg und eine kleine Brücke, welche uns in den Dschungel führt. Denn hier geht es noch weiter. Hier wohnen so ein bisschen die Leute, die lieber alleine spielen wollen oder nicht unbedingt in direkter Nachbarschaft leben wollen. Auch nochmal ein Hinweisschild, dass man die Bäume bitte komplett abholzen soll. Bin ich voll und ganz dafür. Der gute Raffi hat hier noch einen Unterwasser-Seedurchgang gebaut. Kleiner wie gedacht. Da hinten geht es, glaube ich, leider noch nicht weiter. Nein. Aber ich bin mal gespannt, was daraus wird, denn ich persönlich mag das immer sehr, wenn man unter Wasser irgendwo durch so Glasgänge laufen kann. Das erinnert mich dann immer ein bisschen an Rapture aus Bioshock, muss ich sagen. Und äh, neben einem Baumhaus und einem Leuchtturm ist, glaube ich, das auch etwas, was einem Bioshock-Spieler zumindest immer in den Sinn kommt. So, was haben wir denn hier? Irgendwo dr hier draußen habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Erinnert mich irgendwie an One Piece. Ob hier wirklich ein Schatz drin ist, das müsst ihr selber herausfinden. 
Hier haben wir noch ein ziemlich hässliches Gebilde. Ja, das habe ich gebaut. Ähm, gestern Abend, als ich mal ein bisschen freie Zeit hatte, habe ich mich auch mal ein bisschen hier versucht, äh, im Survival-Modus ein bisschen rumzuwerkeln. Habe hier ein kleines Scha Schäfchen noch pink gefärbt und eingefangen. Wo das Grau herkommt, weiß ich nicht. Und wer auf dem Server neu ist, der kann sich hier gerne mal einen Apfel holen, falls er nichts zu essen hat, damit er nicht verhungern muss. So, hier haben wir ein großes Baumhaus, relativ großes Baumhaus schon vom... Kommt Tasto, was diese Säule hier soll, weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe mal, dass das, äh, dass sie noch irgendeine Bedeutung bekommt. Ansonsten muss die weg, weil die verschandelt wirklich die Umgebung ein bisschen, so wie sie momentan ist. Aber ansonsten ist das äh, äh, Baumhaus wirklich sehr schön. Huch, jetzt haben wir irgendwelche Knochen hier eingesammelt und Pfeile. Das wollte ich gar nicht. Lass mal mal schön da liegen. Eine schöne Sache hier auf jeden Fall. Noch ausbaufähig natürlich, er ist auch noch nicht ganz fertig, das sehen wir hier zum Beispiel, dass er hier gerade noch am Bauen ist, muss ich wahrscheinlich auch noch Materialien dafür besorgen, aber Baumhäuser, immer eine coole Sache, gefallen mir immer wieder gut. Aber nicht nur so nah am Spawnpunkt, sondern auch ein bisschen weiter entfernt haben Spieler gebaut, durchaus berechtigt ja auch, man darf hier ja bauen, wo man will, ist ja ein Freebuild-Server, ihr könnt also auch wirklich fernab der Gesellschaft, sage ich mal, bauen. Irgendwo hier war es nämlich ein richtig großes Gebäude, nämlich da vorne, welches mich äh, beeindruckt hat, muss ich schon ein bisschen sagen. Fügt sich wirklich sehr, sehr gut in die Landschaft übrigens ein mit dem Tropenholz. Das ist nämlich das Haus vom guten Colty91 aka Mitos oder Mito oder mit Null, Mito wahrscheinlich eher. Der hat einfach nicht die Dschungelbäume abgeholzt, sondern die in sein Haus eingefügt, welche ja, dem Ganzen einen sehr natürlichen Touch gibt. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und besonders hier unten, hier ist wirklich das Prachtstück eine exzellente Lagerhalle, eine exzellente Lagerhalle, muss man sagen. Perfekt sortiert sieht man auch, alles wirklich beschriftet, Feuersteinschienen. Hat wirklich für jeden Klumpatsch hier eine eigene Kiste angelegt und ist hier fleißig Ressourcen am Sammeln. Aber nicht nur hier ist es äh, besonders ja, aufregend, sage ich mal, sondern auch hier. Denn hier geht es ordentlich hinab, hat er auch schön ausgebaut, schon mit Holztreppen. Tiefe 46, er hat nämlich auch gekennzeichnet, wie tief man ist und hat dann hier zum Beispiel einen Spawner gefunden. Der war hier, genau. Hat also direkt unter dem Haus einen Zombie-Spawner. Da kann er sich eine richtig schöne Monsterfalle bauen und XP farmen. Bin ich mal gespannt, was er noch daraus macht. Ansonsten haben wir hier einen großen Canyon, den können wir auch kurz mal angucken. Hat er richtig Glück natürlich hier. Und hat natürlich noch jede Menge zu erforschen. Das ist natürlich immer wieder das Tolle in Minecraft, wenn man sowas findet. So, und im Prinzip geht es jetzt hier nur noch runter zu seiner... Diamantenmine. Ähm, er betrieb, betreibt nämlich hier unten Script Mining. Willkommen auf Tiefe 13. Fackeln rechts anschlagen. Yo, Südgang. Und ähm, hier gibt es dann irgendwo da hinten einen Durchgang, in dem man die Diamanten am Farm ist. So, jetzt fliegen wir hier aber mal fix wieder hoch. Welches länger dauert wie gedacht, sind wir schon oben? Nein, sind wir noch nicht. Müssten wir jetzt gleich aber wieder. Da wird einem ja regelrecht schwindelig hier. So. Jetzt gehen wir hier aber auch mal wieder raus, denn es gibt noch mehr zu erkunden. Wir haben heute eine richtig lange Folge, kann man im Prinzip sagen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Kurs richtig halte. Ah, da vorne sehe ich schon was. Da haben wir dieses skurrile Gebäude vom Mob Tanker, der das aber auch immer weiter ausbaut. Das gefällt mir gut. Von wem haben wir denn hier etwas? Haben wir hier schon eine Beschriftung dran? Eher weniger. Ah, da vorne ist die Eingangstür. Da können wir ja mal gucken. Nein, hier steht noch nicht, wer hier gebaut hat. Aber freue ich mich drauf. Mal kein konventionelles Haus. Nicht dieses klassische viereckige, sondern mal ein bisschen eckiger. Bin ich mal gespannt, was das wird. Und der gute Mob-Tanker, ne? Der hat viel zu viel Zeit, habe ich das Gefühl, denn der hat auch das gebaut. Ähm, im Prinzip eine gigantische Säule. Hier gibt es irgendwo auch einen Aufzug, den ich schon mal ausprobiert hatte. 
fragt mich jetzt nur nicht, wo der Eingang ist. Irgendwo war hier der Eingang. Und dort oben ist im Prinzip eine, ja, wirklich gigantische Plattform, muss man sagen. Und äh, da wir die Folge sowieso schon in Überlänge produzieren, fliegen wir jetzt einfach auch mal hier hoch. Wir sehen schon, wie hoch das ist. Eigentlich kann man gar nicht so hoch hier bauen, weil die maximale Bauhöhe 256 Blöcke sind. Ja, und wenn wir dann hier oben angekommen sind, dann äh, ja, kann man hier runter gucken, aber sieht nichts. Denn äh, wir sind sehr, sehr hoch wirklich. Allerdings habe ich mir überlegt, sowas Hohes und sowas Gutes kann man eigentlich vielleicht umfunktionieren zu einer Art PvP-Arena. Und hier sehen wir den Aufzugsschacht, den Wartungsschacht im Prinzip, den er gebaut hat. Respekt, Respekt, dass er den äh, so weit hochgezogen hat. Eine coole Sache, hoffen wir mal, dass keine zukünftigen Updates da einen Strich durch die Rechnung machen. Und um runterzukommen, geht es glaube ich hier... Runter kann man dann ins Wasser fallen, genau. Und dann kommt man wieder unten an. Durchdacht, gut durchdacht auf jeden Fall. Den Sinn davon müssen wir uns nochmal überlegen. So, was haben wir denn jetzt hier? Schauen wir doch mal. Hier haben wir das gute Haus vom Heonzahn. So, schauen wir mal rein. So, Tür zu. Eine wirklich schicke ja, Wohnoase, kann man schon fast sagen. Gefällt mir mit dem Indoor-Wasserfall. Natürlich auch mit den Bildern, die natürlich jetzt in meinem Texture-Pack besonders so aussehen. Ansonsten... Danke. Ansonsten auch hat er hier eine kleine Farm. Wir sehen schon, er hat Kartoffeln und Möhren gesammelt. Hat also auch schon ähm, ein paar Dorfbewohner gefunden. Er hat Zuckerrohr, er hat Getreide, er hat Melonen. Ist also schon gut versorgt hier. Hat schon eine kleine Küche gebaut. War ordentlich Farmen im Nether und hat Glowstones geholt. Und hat auch schon hier ein Lagerhaus angefangen. Das finde ich besonders neckisch mit der Wasserquelle. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch hier das Alchemielabor, muss ich sagen. Da war ich wirklich sehr fasziniert von dass er hier schon sehr, sehr viele äh, Ressourcen und so weiter gesammelt hat und sehr viele Tränke gebraut hat. Wirklich sehr, sehr fleißig, der Gute. Ah, hier gibt es eine Druckplatte. Ich hatte den Knopf gesucht. Hier hinten hat er noch eine Neta-Warzen-Farm. Hat er sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was er hier gebaut hat. So, aber wir wollen natürlich auch noch gucken, was die anderen gebaut haben. Hier haben wir noch ein Gebäude, auch noch ohne Beschriftung, wie es aussieht. Ah, Kisley hat es hier gebaut. Ein bisschen enger, aber mit vielen Räumen. Oh, und die Farm hat er auch schon hier hinten Kartoffeln und Möhren. Und ein weiteres Gebäude gebaut, vielleicht ein kleines Lagerhaus. Sieht so aus wie ein kleines Lagerhaus. Erde... Saatgut, Holz, genau. Hier hat er seine Ressourcen verstaut. Und hier hinten mit Anbindung zum, ja, Meer kann man nicht wirklich sagen, zum See eher. Oder zu einer Meerausbuchtung. Und hier haben wir noch ein Gebäude, welches ich noch gar nicht kenne. Wer hat denn das gebaut? Weiß ich gar nicht. Steht hier nicht dran. Hier wird auf jeden Fall auch fleißig gewerkelt, wie es aussieht. Und der Ausblick ist wirklich sehr, sehr schön. Huch, ich dachte, hier könnte ich rausfliegen. War aber wohl nicht so. Dann nehmen wir doch mal diesen äh, Seiteneingang. Den müssen wir noch dicht machen. Da kommen wir uns da rein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was vom Server zeigen. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Kabasch.